Với tinh thần phải rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ hiệu quả, sáng ngày 24 tháng 11 tại hội nghị đánh giá về công tác thu hút đầu tư và quyết toán các dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các ngành địa phương cần tập trung cao tháo gỡ khó khăn để triển khai hiệu quả công tác thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Dự hội nghị có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố. Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong 10 tháng năm nay đã quyết định chủ trương đầu tư giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký ban đầu là 2.389 tỷ đồng. Trong đó, riêng dự án nhà máy chế biến sữa Mộc Châu 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, công tác thu hút đầu tư được đánh giá chưa đảm bảo mục tiêu nghị quyết. Về tình hình quyết toán các dự án, số lượng danh mục các dự án đã được phê duyệt quyết toán trong năm 2021 và 2022, trên địa bàn tỉnh Sơn La là 1.433 dự án công trình. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cũng được đánh giá là còn chậm. Đến thời điểm này mới đạt gần 50%. Nguyên nhân chính do các chủ đầu tư chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, năng lực quản lý dự án còn yếu dẫn đến việc chậm hoặc không thể hoàn thiện được việc lập hồ sơ quyết toán gửi cơ quan tài chính. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ nguyên nhân, lý do trách nhiệm và đề xuất các giải pháp triển khai các nhiệm vụ thu hút đầu tư, để nhanh tiến độ quyết toán dự án hoàn thành, nâng cao trách nhiệm của các nhà đầu tư, các nhà thầu. Với tinh thần quyết liệt thẳng thắn, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các cấp các ngành nêu cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thu hút đầu tư, thành quyết toán, giải ngân vốn đầu tư công. Cụ thể, phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo quy định, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được chấp thuận, phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, kinh quyết xử lý những dự án chậm triển khai, không triển khai, ra soát tổng hợp các khó khăn vướng mắc trong thủ tục giao đất cho thuê đất để thực hiện các dự án. Thì tôi đề nghị nghị là bây giờ các đồng chí phải chỉ đạo để rất rõ ra là quy hoạch phân khu ở khu vực này bao giờ thì xong trách nhiệm thuộc về ai tức là tôi vẫn muốn nói là rõ người rõ việc rõ trách nhiệm và rõ, rõ hiệu quả những cái câu này là tôi đều nhắc các đồng chí ví dụ quy hoạch phân khu của chỗ khu vực Flamingo hoặc là phân khu của Mộc Châu thôi ta không nói lại nữa là vì sao các đồng chí xin ý kiến rồi họ yêu cầu là Mộc Châu phải làm quy hoạch phân khu rồi thì bắt buộc là phải làm nhưng mà làm thì bao giờ xong để nó phải rõ ra như thế để ta tiếp tục mời gọi các nhà đầu tư. Thế thì cũng mong là các đồng chí phải tập trung, đây là việc của tỉnh và ủy ban nhân tỉnh phải chỉ đạo. Vấn đề thu ngân sách thì đề nghị là các đồng chí tiếp tục tăng cường hơn nữa cái công tác chỉ đạo để chúng ta tập trung cho cái công tác thu ngân sách, đặc biệt là thu từ sử dụng đất. Về việc quyết toán các dự án hoàn thành, đồng chí Bí thư tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng ủy Ban Nhân dân tỉnh và Ban Thường vụ các huyện ủy thành ủy, chỉ đạo ủy Ban Nhân dân các huyện thành phố, các sở ban ngành, các chủ đầu tư tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ các dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán, trình phê duyệt quyết toán theo quy định, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định, thực hiện nghiêm việc xử phạt đối với các chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán và quyết toán công trình hoàn thành, chỉ đạo các chủ đầu tư không cho phép nhà thầu tham gia đấu thầu dự án mới khi chưa hoàn thành quyết toán dự án hoàn thành theo quy định mà trách nhiệm thuộc về các nhà thầu, đảm bảo các dự án được triển khai đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo.